اهلا بكم يا شباب النهارده هنتكلم باذن الله عن حاجات مهمه كتيره وقت الناس بتنزل وزنها لازم اول شيء تحط خطه لنظام الاكل بتاعها تمام لازم اكلك هتاكل اربع وجبات في اليوم لازم يكونوا متحددين واحد اتنين تلاته اربعه انت عارف انت بتاكل ايه كل يوم تمام سواء بقى هتدخل فات هتزود بروتين هتزود كرب المهم توتال السعرات بتاعتك محسوبة في معظم البجاز البطولات والكلام ده كله ما بيعتمد على جدول اكل معين بيمشي عليه اما الناس اللي بتلعب من غير سايكل من غير هرمون او الكلام ده كله فبيفضل ان هي تمشي بكالوريز هيكون الموضوع افضل لهم بكتير فلازم خطة الاكل تكون محسوبة مية في المية واحد اتنين تلاتة اربعة تمام في ناس بتمشي ان نعمل نفس الخطة بس بتعرف اخطاء في حاجات ما بتتحسبش يعني مثلا ممكن يحط معلقه زيت زيتون معلقتين مع طبق سلطه معلقه زيت زيتون فيها 120 كالوريز انت بتمشي مثلا ساعه المشايه بتحرق مثلا بتحرق مثلا 350 كالوريز ده مثلا 15 دقيقه ولا 20 دقيقه تحرقه من المجهود بتاعك على مدار اليوم في حاجه انت مش هتعمل حسابها فلازم كل حاجه تكون داخله جوه الدايت معمول حسابها في ناس ممكن تدخل اسناكات كتير لازم أن تكون محسوم من ضمن الدايت ضعفت مثلا النهارده خربطتك الشيبس حاول قدر الامكان تاني يوم تشتري الكرب او تقلل السعرات بتاعتك ليومين مثلا شوف كيس الشيبس كان فيه قد ايه تحاول تشتريهم من المض... اليومين الجايين من توتال السعرات بتاعتك انا بتكلم للناس اللي بتنزل وزنها تمام طبعا اللي بيحضر البطولات الغلطه بجون ما ينفعش ان هو يغلط ده لو حابب يوصل لشيء تمام آه في ناس ممكن تستخدم حوارق دهون كل شيء هيساعد انك توصل لهدفك بس لو انت مش ماشي على نظام سعرات وبتقلل السعرات بتاعتك هتفيدك بايه حوارق الدهون لو انت السعرات بتاعتك مش نازله لو انت كل يوم بتخربط النهارده الشيبس النهارده شوكولاتات هيفيد بايه مش هيفيد بحاجه هتساعدك حوارق الدهون انك تنزل بس انت لو حرقت دهون ودخلت سعرات زياده دي بتعادل دي فمش هلاقي ايه مش هتخس في ناس كتير ممكن تعمل آه الصيام المتقطع تمام اه الصيام المتقطع ان هو هيساعدك ان مقاومة الانسولين تزيد و... و... وجسمك هيكون افضل بس ايه لازمتها تعمل صيام متقطع وفي نفس الوقت بتيجي في الفترة اللي انت بتفطر فيها او بتاكل فيها بتدخل كمية سعرات اكتر من اللي جسمك محتاجها دي غلطة الناس كتير بتقع فيها يعني يعمل صيام متقطع بس في الفترة اللي بياكل فيها بيدخل سعرات كتيرة اه وزنك هيزيد ما احنا معلش في رمضان كلنا ما شاء الله وزننا بيزيد هو بالرغم من الصيام يجي 16 ساعة عشان بندخل كمية سعرات أكتر من اللي جسمنا محتاجها بالنسبة يا شباب الصيام المتقطع اللي محدش يعرفه مثلا في ناس مثلا ممكن بتصوم بس زي الصيام عندها في رمضان بتصوم 16 ساعة وبتحدد مثلا ثمان ساعات بياكل فيها يختارهم مثلا بالنهار بالليل على حسب وقته وفي ناس اللي بتصعب اكتر ممكن بس تاكل ثلاث ساعات اربع ساعات سوري اربع ساعات بس في اليوم في ال 24 ساعه بس ممكن في ناس في الاربع ساعات دول يدخلوا كميه كالوريز واكل مهوله تمام فتلاقي وزنه بيزيد فطبعا يعني عشان توصل لهدف حاول مثلا اعمل مثلا احسب تاخد 2000 كالوريز بعد كده شوف وزنك بينزل ولا بينزلش بعد كده بينزل اوكي انت مستمر على اللي انت عليه آه ما بينزلش لازم انت تقلل السعرات تمام آه انت بتراقب وزنك وتشوف آه في ناس تانية بتعمل كيتو تمام في ناس بتعمل كيتو اه اوكي ممكن يعني الكيتو هينفع للناس اللي ممكن يعني شهيتها مش كويسه كتير للبروتين ما بتحبش الاكل عامه بتحب الكرب اكتر تمام بس لو واحد شكل حالاتي يعني مثلا <تصفيق> بيحب الاكل وبيحب البروتين وبيحب الاكل كتير فطبعا ممكن الكيتو ما يفيدهوش عشان ليه هيدخل توتال سعرات اكتر من اللي هو محتاجه تمام يعني ممكن واحد ياكل شاورما وكنتاكي ما كل ده مثلا في ما فيهوش كرب طالما طول ما اكل ما فيهوش كرب انت في كيتو هتاكل برضه خليك في الكيتو بس احسب الكالوريز بتاعك احسب السعرات انت بتاكل قد ايه ممكن واحد اكل افوكادو بس مثلا بدل ما تاكل حبات افوكادو اقسمها 
بدل ما تحط ليل ونهار زيت زيتون على الاكل وبتاع احسب كل حاجه محسوبه لازم كل حاجه تكون محسوبه في اكلك احسب حتى تعمل كيتو هتعمل سم متقطع هتاكل اربع خمس وجبات لازم تكون السعرات بتاعتك محسوبه لازم تكون انت ماشي على خطه معينه وعارف هي ايه مش النهارده خلينا نفطر كذا وبكره خلينا نفطر كذا وبكره تيجي اخر الاسبوع انت مش عارف انت رحت فين وجيت منين فالموضوع هيكون صعب فلازم سوى تمشي اكل مظبوط سوى تمشي سوق اربع سوق لو هتمشي اكل تلات اربع وجبات في اليوم هتمشي سم متقطع هتمشي كيتو لازم أن تكون في خطه ماشي عليها وسعرات ماشي عليها وعارف ان عشان تقدر توصل لهدفك من غير كده هيكون الموضوع صعب طول ما انت مش عارف توصل لهدفك بعد اسبوع ما وصل ما لقيتش وزنك بينزل هتبدا عمليه الاحباط تزيد انا اللي ما بخسش انا اللي ما بعملش عشان في اخطاء انت بتعملها بص يا شباب السناكات يعني من وجهه نظري انا اسوأ حاجة ممكن تتخيلها كيش الشيبس بص على السعرات بتاعته البسكوت بص على السعرات بتاعته الشوكولاتات تحدث ولا حرج يعني السناكات الغير صحية يعني نصيبة في الكالوريز فركز ركز فيها عشان تقدر توصل لهدفك ما ينفعش تخربط فيها يعني عاوز سناكات كل سناكات صحية تفاحية مش عارف ايه بس برضه كله ده محسوب من سعراتك تمام في ناس ممكن عشان توصل لهدفك اكتر التمرين تمرين مقاومة هيساعدك انك المصل عندك يزيد فجسمك هيبدأ يحرق سعرات اكتر الكارديو في ناس ممكن يعني ما عندهاش وقت تعمل كارديو ما عنديش وقت انزل مثلا عندك عشرين دقيقة بس انزل اعمل عشرين دقيقة بس اعملها قوي في ناس ممكن تلاقيها ماشية على المشاة بتتمشى كأنها ماشية مش كارديو انا عن نفسي بعمل الصبح وبعمل بالليل كارديو بس واحد ما بيقدرش ينزل الا مره واحده فانت اعملها بس اعملها قوي حاول تحرق سعرات انا بفضل ستير ماستر جهاز السلم تمام آه بس في ناس عاوزه تعمله على سرعه عاليه زي ما بتعملها على المشايه بيجي يعمل مثلا دقيقتين ثلاث دقائق وتلاقي مثلا هبط ومش قادر يكمل ابدا شويه شويه هبط هد السرعه بعد كده حسيت القلب ضربت قلبك ارتاحت على السرعة حسيت ان انت تعب هدي حسيت شغال كده برضه هيساعدكوا كتير انك توصل لهدفك بسرعة عشان هيحرق هيحرق سعرات كتير فيساعدك انك توصل لهدفك بأسرع كل ما الواحد بيلاقي نتيجة كل ما بيتحمس ان هو يوصل افضل وافضل الناس اللي مثلا بتاكل اربع خمس وجبات في اليوم واكل صحي ومش عارف ايه لو زودت الكرب كل شيء لازم يكون محسوب زودت الكرب كالوري زياده زودت البروتين كالوري زياده معلش الفواكه كلها سناكات صحيه بس لازم أن تكون معمول حسابها الموزه يجي 120 كالوري كل واحده على قد حجمها موزه صغيره موزه كبيره كل واحده بتختلف على 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 وزنها تفاحه مثلا فيها يجي 70 كالوري كل شيء لازم أن يكون محسوب انا بتكلم كده انا مش بعقد لكم الدنيا مش عاوز مش عاوز يعني احسسكم ان الموضوع صعب الموضوع هيكون سهل لو انت انت حسبت كل حاجه ومشيت بكل حاجه بحسبه صح ما تخليهاش عشوائي العشوائي مش هيخليك توصل لحاجه هتيجي تبص تلاقي نفسك بتتمرن شهر واثنين وثلاثه وانت مش واصل لحاجه من اكبر الاخطاء يعني انك تروح تخربط في الدايت يعني بتصعب الدايت على حالك كتير تروح وقت ساعتها بتروح تفتح في الدايت وتخربط وتصدق اي حاجه يعني انت مثلا انت ما بتحبش الرز مثلا بتحب التوست احسب السعرات والكرب اللي في التوست وكل ما كان الرز أه حط مثلا ما بتحبش الفراخ حط بيض بيت حط سمك بس كل حاجه تكون محسوبه أه مثلا للناس اللي ملهاش دعوه بالبطولات يعني مثلا كتخسيس بس عاوز تعمل مثلا اكله معينه في البيت يعني مثلا هتحط مثلا مكرونه بالصوص الحمراء على شويه مثلا جبنه او صوص بيضه او الكلام ده كله ممكن تستخدم حاجه زي كده تمام بس هتحط مثلا هتشوف مثلا هتحط مثلا كميه مكرونه مثلا نيه قد ايه هتحط مثلا صوص حمراء فيها كالوريز قد ايه هتحط مثلا صوص بيضه فيها كالوريز قد ايه وبعد ما تخلص تسويهم وسويت الطبقه تمام اوزنها بعد الطبخ وابدا احسب ال 100 جرام فيها كام كالوريز ووقت ساعتها تقدر مثلا تبقى انت دخلت اكل يعني تقدر حبه وفي نفس الوقت السعرات بتاعته محسوبه 
انا بتكلم الناس اللي بتنزل وزنها مش شكل حالات انها بطولات وماتشات وتجهيز تمام افضل طريقه انك مثلا عشان توصل لهدفك بسرعه انك تكون مع مدرب بس انت صعب انك تتمرن مع مدرب او تتواصل مع مدرب والكلام ده كله يعني مثلا انت بتاكل مثلا اربع وجبات في اليوم مثلا تمام حاول تحسب مثلا كل وجبه 500 سعر حراري تمام هتيجي تبص خلاص دي كل وجبه 500 فلقيت وزنك ما بينزلش ابدا مثلا نزل 100 سعر حراري من كل وجبه ونفس الشيء شوف وزنك بينزل ولا ما بينزلش لقيت وزنك ما بينزلش يبقى انت محتاج سعرات اقل ابدا نزل تاني يا اما حاجه من الاثنين لا تنزل من السعرات لا تزيد من المجهود يعني حاجه من الاثنين طالما اخر الاسبوع وزنك ما بينزلش يبقى في حاجه غلط لا اما المجهود اللي انت بتعمله اقل يا اما السعرات اللي انت بتدخلها اكتر فانت حل من الاثنين لا تقلل في السعرات لا تزود في المجهود يعني بدل ما بتعمل ال 20 دقيقه كاردو اعمل نص ساعه اعمل 45 دقيقه اعمل ساعه ففي ناس يقول لك لا انا بستحملش الجوع والدايت شديدة والموضوع زود في الفايبر زود في الخضار زود في الخضار السلطة والكلام ده كلها هتساعد ان الفايبر هيساعد ان معدتك تتملى وفي نفس الوقت تشبع وقت كتير وفي نفس الوقت يعني هيساعدك انك سعرات بتاعته قليلة جدا بس طبعا لو هتحط على في ناس مدمنة زيت زيتون ما شاء الله فلو هتحط على زيت زيتون لازم أن تكون محسوب من ضمن السعرات بتاعتك انا بتكلم ليه في زيت الزيتون كتير يا شباب او واحد يقول لك زيت الزيتون صحي وبيخسس وبيأكسل اوكي انا معاك بس كل حاجه المعلقه زي ما قلت لك فيها 120 سعر حراري فلازم أن تكون محسوبه انت لو حطيت مثلا لو تاكل ثلاث اربع مع اطباق سلطه في اليوم وكل طبق فيه معلقه انت خشيت لك في 500 600 سعر حراري من غير ما تحس يعني المفروض اللي كنا نقللهم انت دخلتهم في في حاجه انت مش حاسس فيها اصلا في حاجة تانية يا شباب يعني مهمة جدا ممكن الناس ما تاخدش بالها، واحد يقول لك أنا هشرب برتقال فريش، هجيب عصير فريش، آه هشرب شاي وأقوم حاطط لي فيه معلقتين سكر، لا لا خد بالك من الحاجات دي، يعني المشروبات اللي فيها سعرات لازم أن تاخد بالك منها وتركز قوي عشان سعرات غير محسوسة، أنت هتيجي تبص تلاقي نفسك شربت شربت عصير بس فيه سعرات قد إيه؟ ممكن بكوبات عصير تبقى فيها مثلا 100 100 سعر حراري وفوق. فلازم تركز في الحاجات دي لو تستخدم يعني استخدم السكر المحلي من غير سكر لو انت بتحب من غير سكر ده هتساعدك كتير انك توصل لهدفك احنا بالنسبه لحياتنا عشان متعودين على الدايت خلاص بقى نظام حياتنا فنقدر نستحمل اسبوع واثنين وثلاثه من غير ما نفتح وجبه في اسعى اوقات شهور بالنسبه للناس اللي مثلا بتلعب بنفسها او بتخسس بيجرد ان هو مثلا بيحس ان هو خرب وجبه ان خلاص ان هو فشل في الحياه وان مش هيقدر يكمل لا 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 كمل عادي استمر يعني مش لو انت طول الاسبوع مستمر مش دي اللي هتخرب حياتك يعني خلاص احسبها خربطت دخلت كارز خلاص عدي اليوم وما تكملش اليوم خربطه مش معنى انك خربطت انك فشلت لا ما فشلتش عادي خربطت مره خلاص كمل يومك عادي وكمل حياتك عادي واستمر بس انك تقول ان فشلت ومش هقدر اكمل بعد كده وتكمل اليوم خربطه وسناكات بان وشوكولاتات ومش عارف ايه ده هنا وقت ساعتها هنا المشكله هتكبر وقت ساعتها تيجي تاني يوم هتلاقي مش عارف تعمل كنترول عشان اوريدي اديت لنفسك انك تاكل حاجات كتيره مش مسموحه فيبقى تاني يوم الصعب الدايت فانت خربطت وجبه ما تقفش كمل حياتك استمر مش الوجبه دي اللي هتخرب حياتك او دي اللي هترجعك ورا ان شاء الله يكون في التكو وشوفوا لو انتوا عاوزين الفيديوهات الجديده ايه اتكلم فيها وان شاء الله اقدر افيدكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته